আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি মোহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম প্রাথমিক আলোচনা সিরিজে আজকে আবার নতুন একটি অধ্যায় নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তো আজকে আমরা তোমাদের এসএসসি লেভেলের রসায়ন বইয়ের শেষ অধ্যায় অর্থাৎ বারো নাম্বার অধ্যায় নিয়ে কিছু প্রাথমিক আলোচনা করব তো তোমরা জানো যে তোমাদের এসএসসি লেভেলের রসায়ন বইয়ের বারো নাম্বার অধ্যায়ের শিরোনাম হলো আমাদের জীবনে রসায়ন হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা এই অধ্যায় নিয়ে কিছু কথা বলবো তো আমরা যে জীবন নির্বাহ করি আমরা যে চলাফেরা করি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত আমরা অসংখ্য রাসায়নিক পদার্থগুলার ব্যবহার করে থাকি আমরা আমাদের ঘুম থেকে ওঠা হতে শুরু করে ঘুমোতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থগুলো ব্যবহার করে থাকি তো আমাদের এ চ্যাপ্টারে আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত কিছু রাসায়নিক পদার্থের আলোচনা রয়েছে যে এই রাসায়নিক উপাদানগুলা আমরা কিভাবে প্রস্তুত করি কিভাবে ব্যবহার করি এবং এরা কিভাবে কাজ করে তো এরকম কিছু রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে এখানে আলোচনা করা আছে যেমন এখানে আমাদের রান্নাবান্না সংক্রান্ত কিছু রাসায়নিক পদার্থের কথা আমরা এখানে আলোচনা করব যে আমরা রান্নার কাজে বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে থাকি যেমন আমরা খাদ্য লবণ ব্যবহার করে থাকি বেকিং সোডা ব্যবহার করে থাকি এরপরে আমরা ভিনেগার ব্যবহার করে থাকি এই যে উপাদানগুলা এই উপাদানগুলা কিভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং এরা কিভাবে কাজ করে বিশেষ করে আমরা রুটি বা কেক বানানোর জন্য কিন্তু আমরা বেকিং পাউডার ব্যবহার করি তো এই বেকিং পাউডার কিভাবে কেক বা রুটি ফলায় এটা কিন্তু এই অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা রয়েছে আবার এছাড়া আমরা আমাদের পরিষ্কারক সামগ্রী হিসাবেও কিন্তু বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে থাকি যেমন আমরা কাপড় কাঁচা সোডা ব্যবহার করে থাকি এরপরে আমরা ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করে থাকি এরপরে আমরা টয়লেট ক্লিনার ব্যবহার করে থাকি এরপরে গ্লাস ক্লিনার ব্যবহার করে থাকি এছাড়াও আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল ব্যবহৃত একটা রাসায়নিক পদার্থ পরিষ্কারক হিসেবে ব্যবহার করি সেটা হলো সাবান ও ডিটারজেন্ট হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে পরিষ্কারক সামগ্রীগুলো রয়েছে এই পরিষ্কারক সামগ্রীগুলো কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে বিশেষ করে এখানে ব্লিচিং পাউডার বা টয়লেট ক্লিনার কিভাবে ময়লা বা জীবাণুগুলাকে দূর করে এ বিষয়ে আলোচনা আছে তার চেয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা এখানে তোমাদের দেওয়া আছে সেটা হলো সাবান বা ডিটারজেন্ট আমরা যে সাবান বা ডিটারজেন্ট যে ব্যবহার করি এই সাবান বা ডিটারজেন্ট কিভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং এই সাবান বা ডিটারজেন্ট কিভাবে ময়লা পরিষ্কার করে ময়লা পরিষ্কারের কৌশলটা কি এ নিয়ে কিন্তু তোমাদের এখানে অনেক আলোচনা আছে আবার এই সাবান বা ডিটারজেন্ট অধিক ব্যবহারের কি ক্ষতি হয় সেটাও কিন্তু এখানে আলোচনা রয়েছে এছাড়াও আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে থাকি যেমন আমরা সার ব্যবহার করি বিশেষ করে ইউরিয়া সার তো ইউরিয়া সারের প্রধান কাঁচামাল এখানে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়ার প্রস্তুতি দেওয়া আছে এবং এই যে ইউরিয়া সার ইউরিয়া সার কিভাবে প্রস্তুত হয় এবং ইউরিয়া সার কিভাবে উদ্ভিদ গ্রহণ করে এটা নিয়েও কিন্তু এখানে আলোচনা রয়েছে এবং আরও একটা বিষয় যে আমরা কিন্তু আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে থাকি যেটাকে বলা হচ্ছে প্রিজারভেটিভস তো এই প্রিজারভেটিভস কি কি কী প্রিজারভেটিভস আমরা ব্যবহার করতে পারব এবং কোন প্রিজারভেটিভস কি মাত্রায় ব্যবহার করতে পারব এ সংক্রান্ত আলোচনাও কিন্তু এখানে রয়েছে আশা করি এই অধ্যায়টা তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগবে পাশাপাশি তোমাদের এসএসসি পরীক্ষার জন্য এই অধ্যায়টাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখান থেকে প্রশ্ন প্রতিবারে হয়ে থাকে সুতরাং এই অধ্যায়ের এই টপিকগুলো তোমরা অবশ্যই অবশ্যই ভালো করে আয়ত্ত করবো এবং আরেকটা বিষয় যে এই অধ্যায়টা তোমরা যদি হুবহু মুখস্থ করে ফেলো তারপরেও কিন্তু এখান থেকে তোমরা বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল প্রশ্নগুলা উত্তর করতে পারবে তো আশা করি আজকের এই আলোচনাটা তোমাদের ভালো লেগেছে যদি আমার এই আলোচনাটা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা লাইক দিবা এবং কমেন্টস করবা পাশাপাশি আমাদের চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবা এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবা যাতে করে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই অধ্যায়ের কোনো টপিকের আলোচনা যদি তোমাদের ভিডিও আকারে প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করবা আমরা চেষ্টা করব সেই টপিকগুলার ভিডিও তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য তো সবাইকে ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাতু